プロジェクトのタスクの数が多くなってきた際に、フィルターを活用すると目的のタスクが見つけやすくなります。このレッスンではフィルターの使用方法を紹介します。それでは早速フィルターを使ってみましょう。ここではあらかじめ用意してあるサンプルファイルを使用します。0806プロジェクト1ビフォアというファイルを使用します。フィルターは非常に簡単に使用できます。表示タブのデータグループの中に、こちらのフィルターなしと書かれたリストがあります。これをクリックしてみましょう。ここにフィルターのリストが出ています。この中から適用したいフィルターを選択します。例えば、クリティカルタスクだけを表示したいという場合、クリティカルタスクをクリックすると、クリティカルタスクのみが表示されます。他のフィルターも見てみましょう。サマリータスクをクリックすると、サマリータスクのみが表示されます。マイルストーンをクリックすると、マイルストーンのみが表示される。非常に簡単です。では、独自にフィルターを定義する場合、どのようにやったらいいのでしょうか。新しいフィルターをクリックします。こちらで、例えば、クリティカルタスクで、特定の日数以上の期間があるものというのを表示したいとします。クリティカルがはいですね。と等しい。そして、かつ、期間が5日以上のタスク。5D と入力しましょう。以上ですね。フィルターの名前は、フリティカル5日以上という名前にしておきましょう。これで保存をクリックします。そして先ほどのフィルターのリストから、先ほど作成したフリティカル5日以上というフィルターを適用します。独自に作成したフィルターは、このユーザー設定というところに表示されます。では、こちらを適用してみましょう。クリティカルタスクで、期間が5日以上のタスクが表示されました。このように、フィルター機能は簡単に使うことができます。以上、ビューにフィルターを適用する方法について紹介しました。